Ok. Bien, habíamos visto entonces ayer, el día de ayer la parte de la, la introducción, ¿no? Un poco para ver para, en qué contexto encontramos el, el, el uso del futuro CMT. ¿sí? Y había que ver, digamos, cómo funciona ahora la conjugación, ¿no? ¿Qué sucede con, la, con los verbos? Ahora, yo eh, para esto les voy a compartir un enlace en el grupo, en nuestro Classroom, ahora mismo, en el cual van a poder ustedes eh, ver alguna que otra información eh, de cuestión de la, uh, de la conjugación. ¿okay? Pero por ahora veamos las diapositivas. A ver, yo aquí tengo lo que es la conjugación regular de los, eh, de los verbos, ¿no? en, en cuestión de situación del futuro. Yo aquí tengo tres verbos, ¿no? los, los tres son, eh, deberían funcionar de, de modo regular. El primero es estudiare, el segundo es leggere y el tercero es finir. Vamos a intentar leer las conjugaciones, por favor. Primero estudiare. Fernando, adelante. Estudiare. Yo estudiero, tú estudierai, Luis ley estudiera, no estudiaremos, voy estudiarete. Loro estudiarán. Ok. Perdón, estoy <risa> muteado. En este caso, <risa> lo siento. En este caso, eh, lo que vemos es eh, que aparece una E en la conjugación. ¿no? Quitamos todo are y añadimos eh, la, la, las disinencias que en este caso serían ¿no? eh, lo que está en rojo. Pero hay que acordarnos de que hay una alternancia vocálica, en este caso, de los verbos en are, aparece una e. Entonces, toda la conjugación es transformando la a en e y añadiendo las desinencias eh, que, estamos, que, ve, que vemos en rojo. ¿Mm? O pueden pensarlo así, o pueden pensarlo directamente con, una, con, una, eh, con un cambiar de todo. ¿no? Quitamos are ¿no? y todo lo que viene después de i se cambia por las desinencias, ¿no? Ero, erai, era, eremo, erete, erando. ¿Ok? Sí, ok. Esto es inherente lo, al primer verbo. ¿Mm? Otro verbo que funciona de este estilo es el verbo laborare. Teniendo las, las desinencias en pantalla, ¿quién se anima a conjugarlo al futuro? ¿Laborare? Ah, sí. Ah, caray. Yo la viero. <risas> no, la desinencia sería lo que, está, lo que está en ero, ¿no? Sería eso. ¿Tú, labo, ¿Laboriero? No, ¿por qué incluyes la i? No hay i en el verbo laborar. Sería laborero. Ok. Pero a, a, prestenle particular atención al acento. Aquí hay una o con un acento, que si bien es cierto es al contrario, ustedes lo tienen que pronunciar igual. El acento tónico de la, de la palabra en este caso no está en la penúltima sílaba, sino en la última. ¿Cómo quedaría? Yo laborero. Ok. Bien. Siguiente, tú. Tú laborerai. Ok. Lui ley labore... Ay, ya no se me fue. Perdón. Lui ley laborera. Ok. No hay... Laboriremo. Ok. Voy laborierete. No. No. ¿Dónde sale la I? Ah, es cierto. Voy laburi, laborare, laborete. No. Laborerete. Ok. Loro labole, labo. Ah, es que se me trabaja, perdón. <risa> no me problema. Loro. Loro labori, laborerano. Ok, perfecto. Uh -huh. A ver, recuerden que la I es del verbo estudiar y no tiene nada que ver con la conjugación en este caso. No todo lo que viene después de la I vendría siendo lo, lo que cambia. ¿no? Ero, erai, era, eremo, erete, erano. ¿Ok? Sí. sí. A ver. ¿Quién me ayuda a leer la conjugación de leggere, que es un verbo representante del grupo en ere? Yo. A ver, perdón, alzó la mano Fernanda. No sé si la... 
Ah, sí, pero no. si quiere, ¿qué pasa? No, adelante, es que no vi las... Okay. <risa> a ver. Vale. Leyer. Yo leyero, tú leyerai, Luis ley leyera. A ver, espera, espera, perdóname. Uh -huh. De nuevo, la primera. Yo leyero. No, aquí no hay ninguna Y. Yo. Y yo, exacto. No se me olviden de esta atención. Y yo leyero. Yo leyero, tú leyerai, Luis ley leyera. No hay leyero. Espera, espera, espera. El acento, yo leyero. Yo leyero. Ajá. ¿Ah? Van a abrir una puerta. Tú leyerai, Luis sí. ley leyera, noi le, leyermo, uh -huh. voy leyerete, loro leyera. Ok, bien. Este es el, eh, un ejemplo de conjugación de verbos que terminan en ere. ¿no? Otro ejemplo que, otro verbo que termina en ere es, por ejemplo, el verbo credere. ¿Cómo conjugaríamos credere? A ver, ¿quién se anima? Mm, híjole. Alguien lanzó la mano, es que no. Eh, no vi. <ríe> no tengo a nadie en el que haya alzado la mano. A ver. A ver si puedo. Ajá. ¿Credere? Sí. Ok. Yo credero. Ajá. Tú crederai. Uh -huh. Luis Ley crederá. Uh -huh. Noi crederemo. Uh -huh. Voy crederete. Sí. Loro crederán. Crederán. Uh -huh. mm. Loro crede. Crederano. Ok, crederano. Ok. Vamos a ver ahora la lectura del verbo finire, por favor. Yo. Adelante. Finire. Yo finiro, tú finirai, lui ley finirá, noi finiremo, voy finirete, loro finirán. Ok, buenísimo. Entonces, a ver, este verbo se comporta como el verbo partire, ¿no? Entonces, partire también termina en ire. ¿Cómo quedaría la conjugación de partir al futuro ser, teacher? Yo. Adelante. Sería. Um, yo. Partido. Acepto. Partido, ¿verdad? Pero si sí es el este verbo. Ajá, sí. Partido. Okay. A ver. Yo partido. A ver, espera. Yo, yo. Yo partido. No, partido. Partiro, ok. Yo uh -huh. partiro. Yo partiré. Yo, yo. <ríe> yo. Mm. A, ver. a ver, es que no sé por qué lo, te cuesta dejar de lado la pronunciación del español. A ver, si son dos vocales, ¿no? entonces en este caso van a ser pronunciadas eh, no formando esta, esta especie de conexión que sucede con la Y del español. ¿no? Hay que intentar separarlas, pero sin decir I o, no, eso no, sino I o. Sí, es que según nos estaba haciendo, pero pues no me sale. Y yo, partido. Y yo, ok. Ok, ahora sí. Tú partirás. Sí. Tú sí, sí. y ley partirá. Uh -huh. No voy, partiremos. Uh -huh. Voy, partirete. Y loro, partiremos. Ok, muy bien. Sí. Entonces, aquí tenemos la, este, este tipo de conjugaciones regulares, ¿no? Todos estos verbos que de alguna forma eh, se comportan de modo regular en la conjugación. Pero como no todo puede ser tan tranquilo, tenemos también lo que, lo que son, a ver, esto lo hacemos después, tenemos también lo que son las formas irregulares de la conjugación. Y esto sí les pediría que hagan una captura, por favor, y que lo tengan. Si alguien lo puede, en, que lo envíen en el grupo para que lo tengan ahí disponible. Y al mismo tiempo, 
Eh, vamos a ver, ¿no? por ejemplo, los principales verbos irregulares en este caso son verbos del tipo ser, fare, stare, dare, ¿no? Hay muchos más, hay varios más que son irregulares, ¿no? Que por ejemplo estos de aquí también, pero vamos a ir viendo eh, ser, por favor, sin leer. Adelante, Giovanni. Yo saro, tú sarai, lui lei sara, noi saremo, voi sarete, loro saranno. Ok, bien. Vamos con el verbo fare. Yo. Adelante. Yo faro, tú farai, lui lei fara, noi faremo, voi farete. Loro faran no. Ok, muy bien. Verbo estar, ¿eh? ¿Quién lo lee? Yo. Uh -huh. Adelante. Ah. Yo estaré. Tú estarás, Luis le estará, no estaremos, voy estarete, loro estarán. Ok, y vamos con el último, dare. Uh, yo. Ajá, adelante. Eh, yo daro, tú darai, Luis le dará, no daremos, voy darete, loro darán. Darán. Ok. Darán. Uh -huh. sí. Darán. Ahora, aquí vamos a leer solamente una varias, una, una de las partes de aquí, que es el verbo haber, por favor. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee? ¿Está aquí? ¿Lo van ¿La de haber, nada más? Sí, por favor. Sí. Haber, yo abro. Bueno, es que este tiene tachala, ¿eh? entonces supongo que es así, ¿no? Sí, sí. Abro. Uh -huh. Yo abro. Abrai. Abra. Uh -huh. Abremo. Uh -huh. Abrete. Abrando. Ok. Bien, ahora, hay varios verbos que la regularidad recae en el hecho de que pierden la E antes de la R. ¿no? En estos casos son, por ejemplo, los verbos andare, avere, cadere, dovere, potere, sapere, vedere, vivere. No, en estos, en este, con estos verbos lo que sucede es que la, la, la E cae ¿no? al momento de conjugarse. Entonces tenemos justamente estas las conjugaciones irregulares. Otros verbos, en cambio, pierden la E antes de la R, pero eh, obtienen una doble R. Por ejemplo, el verbo rimanere pierde esa E en la conjugación del futuro, pero luego aparecen dos R. No lo mismo con el verbo tener, el verbo voler, el verbo venire, el verbo vere. No son algunos ejemplos de irregularidades. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, gracias. No, no. Ok, a ver. Vamos a intentar practicar un poco la conjugación de los verbos eh, con la diapositiva anterior. ¿Mm? Vamos a conjugar un poco estos verbos. Bien. Caminar, ¿eh? ¿Quién quiere conjugarlo? Yo. Adelante. Es un peo. Ya. A ver, sería yo caminero, tú uh -huh. caminera, sí. caminera. Ajá. Luis Ley caminera. No hay camineremo. Uh -huh. Voy caminere, caminerete. Uh -huh. eh, loro caminerando. Ok, bien. Eh, Crederé, ya lo decimos. Venderé. A mí, adelante. 
Eh, Vendere, ¿verdad? Sí, sí. Ven... Ok. Yo... Venderá. No. Digo, venderá. Venderá, venderá, ok. <ríe> He confundido. Okay. <risa> eh, Tú venderás. Eh, Luis Ley eh, venderá. Uh -huh. eh, ¿Qué sigue? Noi venderemos. Uh -huh. Voy venderete. Sí. Eh, y Loro venderán. No, venderemos. No, Loro vende. Venderán. No? Ok, bien. Vamos con uno de la, del grupo Ñire, por favor. Eh, a ver, vamos a conjugar Dormire. Uh -huh. Giovanni. Yo dormiré. Tú dormirás. Luis Ley dormirá. Noi dormiremos. Voy dormirete. Y Loro dormirando. Okay. Ahora, eh, hay que tener en cuenta ¿no? de que eh, al momento de realizar, por ejemplo, alguna frase en el futuro, hay que tener en cuenta también el contexto. ¿no? Entonces, eh, eso lo vamos a intentar ir practicando eh, mañana que nos da un poco más el tiempo ¿no? para crear frases justamente en futuro. Eh, por eso me interesaba ahora prestar la atención a la parte de la conjugación. ¿no? Por eso el día... De ayer vimos el contexto de uso. Hoy vamos a verlo a la conjugación y las variantes ¿no? de regulares e irregulares. Mañana vemos, eh, ponemos en práctica esta parte de la, de la creación de frases. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar con uno hasta donde nos dé el tiempo, la parte de conjugar. Por ejemplo, veamos ahora el verbo mutare. ¿Quién lo conjuga? Yo. ¿Qué ah, significa ah, ese verbo? ¿Qué? ¿Notar? Ah, nadar. Ah, ok. Uh -huh. ah. A ver, sería. Yo. No. ¿Cómo se dice? ¿Nútero? ¿O.? No. ¿No? Okay. Yo. ¿Nútero? Uh, ¿Acento? Ajá. Yo. ¿No.? <ríe> Yo. ¿Nútero? Uh -huh. Ok. ¿Tú. ¿Nútero? Ok. Luis no otera. Ajá. No y no teremo. Sí. Okay. Uh, voy no terete. Eh, loro no terano. Ok. Bien. Vamos con el verbo uh, temere. Yo. Uh -huh. Adelante. Mm, yo temero. Tú temerai. Luis ley temerá. Uh -huh. Noi temeremos. Uh -huh. Voy temerete. Ok, bien. ¿Saben qué loro... significa? Ah, perdón, sí, faltaba uh -huh. el oro. Ups. <risa> loro Temerano. Temerando. Con doble temerando. Ahí. Temerando. Hmm. A ver, ¿cuál es el significado de temere? No sé. Temer. <risa> Exacto. Sí, sí. Sí, ah. <risa> sí. sí. <risa> Exacto. Bien. Es bastante. Bastante de intuición, digamos. Ahora vamos a ver el verbo partire, por favor. Ah, creo que ya lo hicimos, partire. Vamos con vestire. Giovanni, ¿sí? 
Io vestirò. Tu vestirai. Lui lei vestirà. Noi vestiremo. Poi vestirete. Loro vestiranno. Muy bien. Ahora, hay que prestarle mucha atención, a, por ejemplo, a la parte de los acentos. ¿no? Yo le he hecho hincapié desde el inicio de la clase, ¿no? Eh, porque es necesario marcarlo. De lo contrario, puede que si lo pronunciamos mal, surjan muchas ambigüedades ¿no? en cuestión, porque podría asemejarse un poco la conjugación a otras que ya existen en el idioma italiano. ¿no? Entonces, por favor, prestenle mucha atención. ¿no? El acento, si bien es cierto, no es un acento que nosotros encontramos en el idioma español, es un acento que denota una vocal abierta en, en italiano. ¿Qué quiere decir esto? Que en comparación de la pronunciación con una, con un, una vocal no acentuada o una vocal acentuada al modo como lo hacemos en español, o sea, hacia la derecha, la vocal acentuada hacia la izquierda, con este acento grave que se le llama, es una vocal que se pronuncia abierta y por su mismo nombre, entonces, por ejemplo, cuando yo digo la conjugación eh, del verbo eh, caminar, ¿no? yo digo yo caminero, esa o final se pronuncia con una abertura de la boca un poco más respecto a, la, a lo normal cuando pronunciamos la o. ¿Okay? Entonces, esto es lo que, lo que significa en, en el idioma italiano y en otros idiomas también, como por ejemplo en el francés, ¿sí? cuando el acento está para ese lado. Quiere decir una vocal abierta. Ahora, estos sonidos nosotros en español no los contemplamos, no los tenemos, y si los tenemos no son eh, definidos, no son, eh, digamos, no definen el significado o no de una palabra. Pero en otros idiomas romance, como el italiano y el francés, sí definen, y los italianos sí escuchan si es que alguien pronuncia con una vocal cerrada, con una vocal abierta la palabra. ¿Okay? Entonces, para ellos sí es algo que notan al momento cuando alguien habla. Entonces, por ende, se vuelve un, un rasgo fundamental de eh, la buena pronunciación del idioma. Por eso les hago tanto hincapié ¿no? en, primero, recordar que existe el acento y que hay que pronunciarlo, porque si está gráfico ahí, el más aún tiene que estar pronunciado. Ya luego, posteriormente, se da trabajo eh, de, eh, de, modo más, este, de modo más detallado, trabajar en, la, en, la, en lo que son la pronunciación de vocales cerradas o abiertas pero eh, por ahora recuerden por favor respeten el acento gráfico si está allí quiere decir que yo lo leo no sé hacer todavía la vocal abierta pues al menos le doy más énfasis ok pero no hay que dejarlo pasar claro quiero yeah. ok Ahora, también no se olviden de las dobles consonantes. ¿no? Este es otro tema también que vimos en fonética en A1 eh, y que eh, regresa. ¿no? Nosotros lo encontramos siempre, no solamente en palabras en las que la consonante podría ser, por ejemplo, una T o una, una Z, como la palabra pizza, por ejemplo, eh, sino también tenemos la doble N. ¿eh? Y esta doble N tiene que escucharse como doble N. ¿okay? Entonces aquí no es, por ejemplo, no es leyerano, sino leyerano. ¿Eh? Se escucha que hay un una, una alargarse de la consonante de cierta forma. ¿Vale? Sí. Ok. Entonces, eh, es importante tener en cuenta eso. ¿no? Y antes de que se me pase, no sé si han notado algo. Todo lo que está aquí en rojo en las terminaciones, no sé si han notado que se asemeja a un verbo conjugado al presente del indicativo. ¿A qué verbo? A ver. Exacto. ¿Mm? Es que se asemeja al verbo haber. Y es justamente esto es un fenómeno que sucede en la evolución de los idiomas, ¿no? Al momento de que se desprenden del latín. Eh, sucede esto en muchos idiomas romance. ¿no? De que el futuro se forma con el verbo haber. Y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de eso, porque es automático al momento ahora, ¿no? Que ya somos grandes y hablamos el idioma, por ejemplo, me refiero al español. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a ver el verbo comer conjugado al futuro simple en español, vemos que decimos con yo, yo comeré. ¿Sí? Yo comeré. Ahora, esta E final, que a nosotros ahora la escribimos con la tilde, ¿sí? viene... ¿no? viene de lo que antes se utilizaba en, la, en, en el español antiguo, lo que se llamaba una perífrasis, una perífrasis para expresar lo que era el futuro. Y esta perífrasis en el español antiguo se formaba con la anteposición del verbo avere, 
seguido de una preposición y el verbo que se quería expresar al futuro. Por ejemplo, yo comeré, en español antiguo, era yo he de comer. Es más, no tanto en español antiguo, sino también en español que, bueno, ahora lo consideramos más literario porque ya casi nadie, o barra, nadie habla así, ¿no? Yo he de comer, yo he de ir a la, paned a la panadería, no o sé, sea, ya nadie lo habla así, ¿no? Todo el mundo utiliza ahora el futuro tal cual como lo encontramos, o el futuro eh, cercano, no ese de voy a. ¿no? Ahora, estos son una especie como de retajos de la antigüedad, de la evolución del idioma. Antiguamente, si sabemos, el origen del, del, de los idiomas romances siempre es el latín. Antiguamente, en el latín, pues no había, no había forma ¿no? De, de expresar un futuro en este aspecto. ¿no? Entonces, se utilizaban lo que se llamaban perífrasis. Estas perífrasis lo que hacen es, de, de alguna forma, encontrar una, un modo de... Eh, de sobrevivir de alguna forma cuando los idiomas se alejaban cada, cada vez más del latín y se, hacían, se volvían lo que hoy conocemos ¿no? como francés, español, italiano, portugués, etc. Eh, ya luego, con el pasar del tiempo, ¿no? esta perífrasis que se vuelve muy tediosa para las personas de andar pronunciando tantas cosas para decir algo, se modifica, ¿no? se, se, eh, de alguna forma se simplifica y es por eso que se forma el futuro, en el, así tal cual como lo conocemos hoy en día y como lo usamos hoy en día. Entonces, bien desde allí, si nos damos cuenta, tenemos aquí justamente lo que está en rojo, no es nada, es nada más y nada menos que el verbo avere. Claramente, no tal cual como lo conocemos en la conjugación correcta, pero el sonido está o, hay, a. Emo, en este caso, viene de eh, abremo, ¿no? que se queda en este caso, que viene ahí, por ejemplo, tenemos un, un, una, una gran indicación de lo de algo histórico en el idioma. ¿no? Emo se parece al hemos del español. ¿no? Entonces, es bastante, eh, es bastante conectado todo de cierta forma. Solamente les quería dar este detalle para que vean capaz de ayuda mejor al momento de conjugar. ¿no? Recordar que lo, lo que termina, pues de alguna forma representa el sonido de la conjugación del verbo haber. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Ok, chicos, bien. Entonces, esto sería todo... De mi parte, no sé si alguien tiene alguna duda o comentario. No, muchas gracias. ¿No? A ver, mañana vamos a continuar entonces con el tema y eh, cualquier cosa les comento, ¿vale? Bonita tarde, gracias. bonita noche. Gracias. Sí, gracias. Chao, chao.